Hello, kamusta mga ate at kuya? Gumawa ako ng Photoshop Action Tutorial para to sa mga nagpo-photoprint yan. So, sa mga nagpo-photoprint yan, sana makatulong tong tutorial ko na to. Kasi ito yung Photoshop Action na ito is para dun sa mga Rush ID. Yung mga nagpapaprint ng 2x2 at 1x1. So, paano natin siyang mapapadali i-print? Tuturo ko sa inyo gamit ang Photoshop Action. So, kung bago ko lang sa channel ko, just click the subscribe button para updated ka sa mga bago kong upload. So, start na tayo. So, open natin yung Photoshop. Ito na yung interface. And then, punta tayo doon sa feature na ipapaprint ni customer. Halimbawa, ito. Itadrag lang natin siya kay Photoshop. Ayan. So, after natin madrag yung feature dito kay Photoshop, kailangan natin i-crop yung aspect ratio niya. So, syempre, dapat 2 yung width niya, then 2 inches din yung height niya. So, dito kasi yung feature ko, naka 2 inches by 2 inches na siya. Pero, papakita ko sa inyo kung paano siya i-resize ng naka-aspect ratio siya sa 2 by 2. Click lang natin to, yung rectangular marquee tool. Then, dapat dito sa style, nandito ka sa fix ratio. Then, palitan niyo yung value ng 2, yung width, tapos yung value ng height is 2 then. Then, i-drag natin yung mouse doon sa image kung hanggang saan yung kukunin natin. So, ayan. After nyo ma-drag yun, click nyo itong crop, click nyo image, then click nyo itong check. So, after natin siyang ma-crop, punta tayo sa image, image size, palitan natin ito ng inches, at i-resize natin yung width ng 2 inches, so automatic, magiging 2 na yung height nya. So, yung resolution, palitan natin ng 300. So, click natin yung okay. So, after nating ma-resize yung ating picture na ipiprint, start na tayo mag-record doon kay Photoshop Action. So, saan nga ba makikita si Photoshop Action? So, dito sa window, ganitong action. So, lalabas tong uh, action na ito. So, mag-new group tayo dito. Pangalanan natin siya ng Rush ID. Then, click natin yung OK. So, sa loob ng group na yan, dyan, na, dyan tayo gagawa ng Rush ID action. So, paano gumawa nun? Click lang natin itong new action. Then, palitan natin yung name. Palitan natin na uh, Rush ID 2x2 and 1x1. So, function key, pwede tayong mamili kung para to sa isang pindot na lang is lalabas na agad yung ating action. So, set natin siya ng F2. Then, click na natin yung record. So, once na ikinik na natin itong record, lahat ng gagawin na natin dito kay Photoshop is marirecord na niya, no? Kaya, so, pag start natin ng record, gawin na natin yung mga mga gusto natin mangyari na gagawin ni Photoshop. So, click natin yung record. Ayan, nagre-record na siya. So, nakikita nyo naka-red itong circle na to. Ibig sabihin, naka-record na siya ng time na yan. So, pag nakapag-record na tayo, kailangan natin mag-file, new, magiging new document tayo. Then, kung anong size ng photo paper nyo, ako kasi ang ginagamit ko is A4 lagi. So, naka-A4 yung size ko. Pangalanan natin to ng ano, crush ID. Yung name. Tapos, international paper, A4 yan. So, yung resolution, always dapat lagi 300 yan. Bakit? Kung anong resolution yung nilagay nyo dito sa sa surface na pagpiprintan nyo o sa document na pagpiprintan nyo, dapat ganun din yung resolution na nandun sa picture nyo kanina na inedit natin. So, click natin yung okay. Pagka-click natin ng okay, punta tayo, balik tayo dito sa image natin na ipiprint. Right-click natin tong layer na to, then duplicate layer. Dalin natin siya sa Rush ID. Ito yung document na ginawa natin dun kanina. Tapos, palitan natin yung name na, name niya ng picture. I-click natin yung okay. So, kung pupunta tayo dito sa document natin na Rush ID, so, mapupunta na rito yung picture natin. No? So, after nyan, lagyan natin siya ng stroke para meron tayong guidelines pag ikakad na natin yung picture. So, click lang natin tong layer. Punta tayo dito sa layer style. Then, stroke. Palitan natin yung size niya ng 1. Then, yung color niya sa gate black na lang. Para makita natin. Para lang may guide tayo. Then, click natin yung okay. Then, i-move na natin siya doon sa document natin. Ayan. And then, i-duplicate lang natin siya dito. Right click. Then, duplicate layer. Okay. 
Then, i-drag na natin yung image dito. Then, duplicate ulit. Click OK. Lag natin yung image dito. Then, yung surface na nakitira, gawin na natin one by one yan. Right click. Duplicate layer ulit. Click OK. Drag natin yung image. Then, i-transform natin. Right click or Ctrl T. Ctrl tapos T. Then, palitan natin yung size dito, yung width at height niya. So, dapat one by one siya. Click na lang natin itong maintain aspect ratio na to para pag ginago natin yung width, is automatic magbabago na rin yung height niya. So, gawin natin siyang 1 inches. Then, enter. Click, check. Then, i-drag na natin siya doon sa gilid. Tapos, duplicate ulit. Right click, duplicate. Okay. Haba natin dito. Right click, duplicate ulit. Click OK. Lagyan natin siya dito. Then right click. Duplicate ulit. OK. Lagyan natin siya dito. So, iselect natin lahat ng ating layer para ma-arrange natin siya ng maayos. Kasi kung makikita nyo, isusumpo ito. Yung margin niya is hindi tumama. So, hindi parehas. So, click natin lahat. Select all natin. Uh, click nyo itong first layer. Hold nyo yung shift. Punta tayo rito sa last layer. Para ma-select lahat. Tapos gamit ko yung left and right dito sa keyboard ko, i-move ko yung image. Exactly siya. So, ganyan kasi ako mag-photo print dito sa shop. Tinitipid ko yung papel. So, eto per package kasi ako. May package 1 ako na, ito yun, yung may 2x2 at may 1x1. May package 2 din ako, puro 2x2. At may package 3 din ako na puro 1x1 naman. So, yun yung aking paraan para matipid ko yung papel. Then, pagka-print ko, ikakat ko na lang. So, after natin magawa itong action natin na to, yan na yun, click na natin itong stop para mag-stop na yung recording niya. And then, lahat ng ginawa natin kanina is magagawa na ni Photoshop pagka-clinic natin yung ginawa natin function key kanina na F2. Then, stop ko na to ha. Okay. So, i-hide natin. Ito yung hide na yun. So, X na natin to. Then, no. Sorry natin to. So, itaray natin ngayon yung nangyari sa kanya. So, ulit, punta tayo sa image. Drag natin kay Photoshop. Then, image. Palitan natin yung size niya. Gawin natin inches to. Then, 2 by 2. Then, 300 resolution. Then, click yung OK. So, after nyo magawa yung size na yun, i-press nyo lang yung F2 sa keyboard. Or kaya naman, dito sa action sa action dito, pwede nyo i-click yung rush ID 2 by 2 and 1 by 1. Then, click natin tong play. So, ayan yung mangyayari sa kanya. Ano? So, yan. Saglit lang. Maghihintay ka na lang ng ilang seconds. Ready to print na yung 1x1 at saka yung 2x2 picture ni Costomer. So, maraming salamat kung may natutunan kayo. Please, thumbs up. Then, click na rin yung notification bell. Tapos, subscribe na rin to my channel. So, by the way, dahil kanina sinabi ko kung ano yung resolution ng ginawa nating document is same sa resolution. Papakita ko sa inyo yung mangyayari kapag ka iba, magkaiba sila ng resolution. So, X na natin ito. So, i-resize natin siya nung naka 72 yung resolution. Click natin yung OK. Then, gawin natin yung action na yan. Tignan natin kung ano magiging itsura niya. So, yan. Yan yung sinasabi ko kapag ka hindi sa inyo resolution ng document nyo kung saan doon yung ipiprint yung picture at yung resolution ng pinaka-picture nyo. So, liliit siya. Kaya maganda sana, pinaka-importante sa lahat, huwag nang kakalimutan kung ano yung resolution ng document nyo, kung ano yung, yung, yung ipiprint, pagpiprintan nyo. So, ganun din dapat yung resolution ng inyong image. So, maraming salamat mga ate at kuya. Yan ang nagtatapos ng ating photo action tutorial. Kung may mga tanong kayo, mga ate at kuya, just comment lang sa baba. Sasagutin ko kung kaya kong sagutin yung mga tanong nyo. Okay, maraming salamat. Goodbye.